全世界最奇葩的法律 TOP 十。当我们想到法律，往往会联想到秩序、正义和规范。但在这个广阔的地球上，有些法律却让人瞠目结舌，让你不禁想问：这是真的吗？今天我们将探索全球十个最奇葩的法律，这些法律将让您满脑子问号，同时也带给您笑声和思考。如果你是第一次来的朋友，欢迎点击订阅和开启小铃铛。这个频道将介绍各种令人兴奋的主题，无需再多言。现在，让我们一起探索这十条最奇葩的法律。第十名，小熊维尼，圆滚滚、胖嘟嘟、喜爱蜂蜜的小熊维尼，一直以来都是小朋友们的挚友。但你知道吗？在波兰的图绅市，这位可爱的卡通角色竟然遭到了禁止，原因竟然是因为图绅市的议员认为小熊维尼的穿着过于暴露。因为他只穿着上衣，没有穿内裤，这引发了一场惊人的争议。小熊维尼被波兰小城图身封杀，当地议会禁止这只不穿裤子的熊出现在当地一座儿童游乐场上。愤怒的是，议员们认为这熊玩意不穿裤子，有性暧昧倾向，完全不是小孩子该看的。图身的议员莫在闹，相当认真，打算修法，禁止小熊维尼的图腾出现在城内，彻彻底底的将这只可爱的黄色小熊驱逐出境。那么，小熊维尼做了什么呢？嗯，他就是穿的不够多。我们从来没有仔细思考过小熊维尼的性取向，但自二零一四年以来，他一直被禁止。那么，他们最终选择了吉祥物吗？迄今为止还没有发布正式声明，但该法令仍然有效。可怜的小熊维尼。第九名，放风筝。一个美丽的春日，您可以感受到微风轻拂在您的脸上，这是放风筝的完美时刻。但如果您住在澳大利亚的维多利亚州，您将不得不搁置放风筝的计划。显然，这是一项罪行。根据一九六六年的简易犯罪法第四条，任何在公共场所放风筝或玩游戏以惹恼他人的人都将被判有罪。而当他们说公共场所，这包括但不限于公园、教堂、火车站、船只、学校、市场和提供酒精饮品的许可场所。根据法律，此罪行称为涉及城镇良好秩序的罪行。那么放风筝是不受约束的行为吗？嗯，在维多利亚州是不行的。如果您想挑战司法管辖权，可以尝试一下，但要准备支付最低一百六十五点二澳元的罚款，最高罚款甚至可能达到八百二十六点一零澳元。真是为了放风筝，对吧？这些罚款足以阻止人们违法。如果有人将罪行带到法院，那么律师的费用将远高于罚款本身。更糟糕的是，这将被记录为刑事罪行。所以，下次当您发现自己置身于维多利亚州明亮的春日微风中，也许尝试在其广阔的国家公园中搭便车吧。但请记住，不要在公共场所惹恼他人，因为同一法律也适用于一系列其他活动。第八名，口香糖。虽然嚼口香糖是非常正常的事情，但你相信口香糖在新加坡的境内是被禁售的吗？这一禁令于一九九二年生效，但在二零一四年。有一些对规定的例外情况允许售卖治疗牙科和尼古丁口香糖，但这里有个问题，这些口香糖需要医生或治疗师的处方。这个法律是怎么来的呢？显然，在公共场所嚼口香糖给政府带来了很高的维护成本。黏糊糊的口香糖和包装纸会散落在人行道上，甚至在油桶里也能找到。一九八七年，新加坡引入了价值五十亿美元的最大公共项目——新加坡大众快速交通 （MRT）。公共交通经历了一种新型的破坏行为，嚼在门感应器上的口香糖导致列车晚点。虽然罕见，但这是一个昂贵的代价。随着禁令的实施，官员给了商店一段宽限期来清理他们的口香糖库存。对于嚼口香糖的惩罚，最高可达两千美元，进口商甚至可能被判入狱。这一禁令引起了很多骚动，也引发了一些公共反抗。一些人甚至不惜前往邻国马来西亚，只为了买些口香糖。所以，在你打包行李前往新加坡之前，确保把你的口香糖储存好。你不想因为一块口香糖让边境安全人员破坏你的假期吧？如果你觉得这些法律很奇怪，那么等待我们列表中第一名的法律吧。它是最奇怪的。第七名，耗尽燃油。不知道有没有人有驾驶到没油的情况呢？在一个陌生的国家驾驶，沿途探索新的风景，是欣赏这个国家所提供的美景的好方式。但如果你的汽车的汽油耗尽了怎么办？你可能会认为没问题，可以停下车，搭便车到最近的加油站加油就好了。但在德国的高速公路上，沿途耗尽燃油是违法的。以下是来自世界各地的其他奇怪汽车相关法律。
在俄罗斯，你不允许驾驶肮脏的汽车，你可能会被罚款两千卢布，相当于二十七点五四美元。但在瑞典，你被要求二十四小时开车开大灯，即使在白天。第六名，穿战甲进入英国国会，在英国当选国会议员需要参加多次正式会议，除了其他所有职责外。选择参加国会的服装也被极度重视，尽管任何正式的服装都可以，但确保你不穿着战甲走进去，即使是在万圣节，否则你将立刻被逐出内阁。这条法律于一千三百一十三年在爱德华二世统治期间实施。法律规定，在英格兰境内应举行的所有国会、条约和其他会议，每个人都应当没有任何武力和盔甲。这条法律背后的历史是什么？皮尔斯·盖文斯顿是国王的亲信，却受到贵族们窥探的目光。盖文斯顿不慎给贵族们取了冒犯性的绰号，而贵族们则以缺席会议来表示不满。为了防止这种情况，爱德华二世国王在议会开会期间将盖文斯顿派往伦敦市郊执行任务。但贵族们有其他打算，他们全副武装守在伦敦市郊，准备发动攻击。因此，为了他的安全。爱德华二世国王制定了这条规则，但这条法律今天还有多少现实意义呢？在当今的世界，谁会穿着这样的服装？然而，这条法律一直存在至今。第五名，每天必须遛狗三次，你相信吗？有些国家规定你必须每天至少遛狗三次，而且不仅仅是口头警告，你还可能被处以高额罚款。法律的内容是这样的：如果你不每天至少遛狗三次，你将被罚款六百五十美元。意大利自认为是一个爱狗的国家，甚至猫也受到法律保护。但根据动物权益活动家提供的统计数据，意大利每年约有 1.5 万只狗和20万只猫被遗弃。为了防止这种情况，都灵警察始终保持高度警惕，以发现任何形式的虐待动物行为。在都灵，甚至禁止在塑料袋中卖金鱼。所以，对于所有爱护动物的人来说，这个意大利北部城市是一个完美的避风港。另外，还有来自世界各地的更多奇怪的狗法律。在澳大利亚的邻居禁止在公共场所驾驶带有狗、山羊等动物的车辆。另外，为你以后打算吃的动物命名也是违法的。如果你曾经梦想过在你的家中拥有很多只狗，那么我建议你不要在中国养多只狗。中国每户只能养一只狗，且狗的肩高并不超过三十五厘米。还有一条最特别的规定：如果你被抓到对狗做鬼脸或者让鱼喝醉。你会被抓住并罚款，这种事情只在俄克拉荷马州发生。第四名，裸体远足，脱下沉重的外衣，来一次亲近自然的体验。这是瑞典一家裸体农庄的广告词。如今，从北欧到地中海沿岸，从英伦半岛到东欧森林，正掀起一股裸体度假潮，许多人以此释放心灵的压力。但是，现在喜欢远足的人将不得不穿衣服，因为裸体实在太失礼了。这条规则是在 Appenzell i n n e r o d e n 实施的，最初因其宁静美丽的草地和山谷而以裸体远足而闻名。彼得·史米德 （Peter Schmidt） 在 Appenzell 市举行的大会上公开表示 ，Appenzell 因为如此可耻的习惯而声名狼藉，真是荒谬。但裸体远足不仅在瑞士流行，它也在法国和德国等国家流行。相对保守和传统的瑞士，对被抓到赤裸裸的远足者，处以二百瑞士法郎的罚款。第三名，砍仙人掌。你能想象砍伐仙人掌会让你被判处二十五年的监禁吗？不，我们不是在开玩笑。这是因为亚利桑那州的特定变种仙人掌——萨瓜罗仙人掌，需要很长的时间才能生长，它们的寿命从一百五十年到二百年不等。因此，这些植物需要几代人的时间才能重新长成成熟的植物。你知道吗？世界上最古老的仙人掌被称为 Old Granddaddy（ 老祖父），多么贴切的名字，对吧？这株萨瓜罗仙人掌在一九九零年开始凋零时，已经有三百年的历史。这株仙人掌高达四十英尺，拥有大约五十二只枝条。然而它凋零了。Old Granddaddy 受到了萨瓜罗国家公园游客的广泛关注。如果你想在亚利桑那州观光，最好别在这个地方砍伐仙人掌，否则你可能会亲身体验牢狱之苦。第二名，乱骂人。是的，阿联酋有一条法律禁止在应用城市和信息中乱骂。只要乱骂人，你就可能面临高达六点八万美元的重罚和监禁。外籍人士甚至可能会被遣送出境。二零一五年，一名五十三岁的澳大利亚女性 Jody m a g i 因在 Facebook 上发布一张停在残疾停车位上的照片而被驱逐出阿联酋。她将这张照片发布在互联网上后。
当地的一名居民向警察投诉，他被传唤到法院接受因在互联网上的不端行为而受审。当他前来支付罚款时，他被拘留了。最终，在羁押五十三个小时后，他被遣送回澳大利亚。还有一些其他在阿联酋被视为非法的法律，你知道吗？偷看他人手机或未经允许拍摄他们的照片，在阿联酋是被视为非法行为的。在阿联酋。个人隐私被赋予最大的尊重，侵犯这一隐私可能会使你面临长达六个月的监禁和高达五十万迪尔汉（约十四万美元）的罚款。第一名，正确发音和拼写你镇上的名字。我们所听说的第一个最奇葩的法律来自威尔士的一个小镇，这个镇的名字叫 Lanfear Pool Guangzhou Gojo Rich Wernjo Pool Anti Silio Gaga Gok。是的，你没有看错，这魔长的字母组成了一个单词，就是这个小镇的名字，共计有五十八个字母组成。它是英文名字最长的地方，而且被载入了吉尼斯世界纪录。嗯，我们也不能正确发音，但考虑到这个镇的名字有多长，它能够上榜也就不足为奇了。这个名字是为了宣传而起的，意思是湍急漩涡附近白针树林山谷中的圣玛利亚教堂和红岩洞附近的圣田西路教堂。这不像一个名字，更像是一组详细的方向。也许我们应该只使用它的简称 l a n f a i r p o o l 或 l a n f a i r 因为谁有时间说这样长的名字？这个法律之所以变得非常疯狂，还有一个更疯狂的地方：这个镇的出生的人必须在六岁之前正确拼写这个镇的名字，并在三十四岁之前正确发音。为什么他们锁定了这个黄金年龄？我也不确定。也许他背后还有一个疯狂的想法。如果给你一个机会，你会实施哪一个法律？你听说过的最疯狂的法律是什么？让我们在下面的评论中知道。另外，如果你喜欢这个影片，别忘了按赞。分享和订阅我的频道，这样您就不会错过任何精彩内容。谢谢观看。